வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து என்ன டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஷோ சீரீஸில் வந்து நம்ம த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் குட்டி குட்டி செக்மெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து காண்டினென்டல் ஒன்று வந்து மைக்ரோவேவ் அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்து நம்மளோட ரீஜனல் கியூசீனை வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி ஷோ சீரீஸில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க யோ ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யோர் லவ்லி ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் நீங்கள் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்லேயே நம்ம வந்து ஒரு மைக்ரோ கிடைக்கும் இந்த ஷீட்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுனாக்கா தண்ணியை நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே நீங்கள் இதில் போட்டிங்கனாக்கா நல்லா கொதிப்பு வந்தபோது இந்த பக்குவத்தில் நம்ம இதை எடுத்து வச்சுக்கணும் அதை இந்த மாதிரி ஒரு ரப்பர் ஷீட் மாதிரி ஒரு பக்குவத்துக்கு உண்மையிலே சொல்ல போனால் அது ரப்பர் ஷீட்டோட பக்குவம் அது இந்த மாதிரி ஒரு ஒட்டாத ஒரு ரப்பர் ஷீட் பக்குவத்துக்கு இதை நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ நான் இதை வந்து ஜஸ்ட் டு சேவ் டைம் வந்து நான் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஷீட் இந்த மாதிரி நான் அட்வான்ஸாக நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஒரு ஷீட்டுக்கு நீங்கள் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட்டோ இல்லைன்னா பட்டர் பேப்பர்லேயோ இப்படி லேயர்ஸை பிரித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க இதுக்கு ஒயிட் சாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஒயிட் சாஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்க வந்து இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆஃப்கோர்ஸ் கேலரி கான்ஷியஸ் பீப்புள்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கண்ணை மூடிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு வந்து பட்டர் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் ஹெவி இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து இட்ஸ் வெரி ரிச் க்ரீமி ஒயிட் சாஸ் ஓகே ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பட்டரை எடுத்து கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மைதாவை இதோட ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஹியூஜ் ஸ்பூன் ஆஃப் பட்டர் எடுத்துகிட்டு பட் இதை வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நைஸ் ஒரு டிஷ் இது இதை வந்து ஆக்சுவலாக ஈவன் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ பார்ட்டி ஒரு சின்ன ஒரு கெஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் பீப்புள் வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி லசானியா இட்ஸ் வெரி ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த ஷீட்ஸை வாங்கிக்கோங்க பை சான்ஸ் உங்கள் ஊரில் இந்த மாதிரி ஷீட்ஸ் கிடைக்கல நான் லசானி பண்ணணும் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருந்ததுன்னா மைதா ஷீட்டை நல்லா டைட்டாக எவ்வளோ டைட்டாக முடியுதோ ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் பீஸஸாகவோ இல்லை ரவுண்டோ எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் வெட்டி அதை பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா இதே மாதிரி தான் வரும் கிட்டத்தட்ட வரும் பட் அஃப்கோர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு லசானியா ஷீட் வேணும்னா அந்த பர்டிகுலர் டரம் வீட்டில் பண்ணால் தான் அது பர்ஃபெக்டாக அது வரும் ஓகே மைதாவை ஆட் பண்ணிடுறோம் அண்ட் இது ரோஸ்ட் ஆகும்போதே கொஞ்சோண்டு மில்க்கையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிடுறோம் இது நல்லா பாயில் அண்ட் பீட்டிங் டுகெதர் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ தட் ஒரு நல்ல திக் சாஸாக வந்துடும் அது இதுக்கு கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும் சில சமயம் பட்டர்லேயே வந்து சால்ட் இருக்கும் நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை கவனமாக வச்சுக்கோங்க திடும்னா நம்மளுக்கு வந்து சி சம்டைம்ஸ் யூ வில் திங்க் தட் ஆ நம்மளுக்கு தெரியுமே இது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் பட் ஆல்வேஸ் வந்து நம்ம ஒரு ரெசிபி பண்ணும்போது நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும் அதை இப்போ இது வந்து ரொம்ப திக்காயிருச்சு அதனால் நான் வந்து கொஞ்சோண்டு வாட்டர் இதுக்கு ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணிடுவேன் அதை நீங்கள் இன்னும் மில்க்கோ பட்டரோ ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கனாக்கா அது இன்னும் ரிச்சர் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து டு கண்ட்ரோல் த கேலரிஸ் அண்ட் அதோட கன்சிஸ்டன்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நான் அந்த வாட்டரை ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்குது ஓகே இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சி இஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க வந்து இதுக்கு நான் கொஞ்சோண்டு பெப்பர் ஆட் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு அண்ட் தென் சம் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் அடிஷ்னல் திங்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆட் இட் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆண்ட ஆனியன் ஃப்ளேக்ஸு 
just this one flavors on the improve on the dry onion flakes either one the dry onion granola is up in a lot kanji from one all over my little flavoring on the road so the copper on the add some little bit of Italian seasoning okay it will not add for your two minutes up here the sauce up here and I know exciting after the kind of sauce it's my plane and the white sauce Marie Lama in a conjure the masala flavors masala be number so long as the Italian masala being a chicken so I'm a Marie on the different a number either use funny clock okay so either one the two minutes let it be on this other color number in the in the every in the base every create under them but the law even I know one of the every knock on the even the bowl on the first with a layer for your law it will end in a model over two sheets of lasagna which is then then as a couple on the you don't do but check on a lot of it alone in a room of fine a chop and again if you want if the recipe requires me to sort it and you could have a chicken now the can happen you can have a silly semi on the sort of any onion put a sort of any other look on your pizza sauce pizza seasoning Elena Italian seasoning add penny other could a number filling a chicken but now you put on the either alone the in the white sauce here put on other either land on the raw put a camera different or crunchy feel car so you can just vary it only kept the choice you're going on the Mary very funny class so now and then end up under nine day the laundry because I will just push it off so that park of the girl on bar her go side and then a Kennedy bowl yeah okay either one the the flavored white sauce is like at funny long Now the in the corners clean and the add panir rather so that null or creamy look at the world मारी 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 इधर डेकोरेशंस कर दिला फाइनल लेयर लम्बा तो ना सॉस हमारा ऐड पने रहे फिर पच्चे पटाचे दें Process cheese is made to add paneer la. Process cheese is made because really it's very rich. This way is very good. Mozzarella cheese is made to add paneer la. So that's why it's a major difference. Now we're going to put it in the microwave mode. Now we're going to put it in the microwave mode. So in between we're going to put it in the microwave mode. And either on the top coat nala brown ahu, illa naka on the cheese nala melt arapa kotha na bade the serve pane lada. So ida ida orda final stage. Ipa 
இதில் பார்த்தீங்கனாக்கா இது ரொம்ப சூப்பராக அது ரெடியாக இருக்குது லசானியா க்ரீம் சாஸ் செய்வதுக்கு ஒரு பேனில் பட்டர் மைதா மில்க் சேர்த்து நலுங்கு பீட் செய்யவும் இதுடன் ஆனியன் ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் செய்து தேவையான ஹர்ப்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் ஆட் செய்து உப்பு சேர்த்து சைடில் வைக்கவும் ஒரு மைக்ரோவேவ் ட்ரே எடுத்து லசானியா ஷீட்ஸ் மல்டி கலர் கேப்சிகம் டொமேட்டோ மற்றும் க்ரீம் சாஸ் சேர்த்து மாறி மாறி அடுக்கவும் மேலே அழகாக மல்டி கலர் கேப்சிகம் க்ரீம் சாஸ் சேர்த்து மைக்ரோவேவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் செய்யவும் லசானியா தயார் ஸோ நேரிலே இந்த செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் பார்த்தது வந்து லசானியா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் காண்டினென்டல் அண்ட் மைக்ரோவேவ் செக்ஷனில் நம்ம இதை பார்த்தோம் ஸோ ஐம் ஷோர் நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்க அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ வெல்கம் பேக் டு த ஷோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னொன்று வந்து கல்கண்டு சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இன்னொரு ரீஜினல் கியூசின் அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க இதில் வந்து நிறைய கல்யாண ரிசப்ஷன் இதிலலாம் பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்வீட் டிஷ்ஷாக சக்கரை பொங்கல் மாதிரி கல்கண்டு சாதம் போடுவாங்க சில சமயம் ஒயிட்டாக சர்வ் பண்ணுவாங்க போட் ரொம்ப நல்லா வந்து அப்படியே சாப்பிட சாப்பிட ஐயோ இது என்ன இது இவ்வளோ நல்லா இருக்கே இவ்வளோ நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணுதோடனே நம்ம சாப்பிட்டு இருப்போம் சாப்பிட்றதால கேலரிஸ் ஏறும் ஸோ அதனால் வந்து ஜாக்கிரதை பட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அது ஸோ இதை வந்து எப்படி இன்னொரு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஆரஞ்ச் எசன்ஸும் இதுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ஃப்ளேவரிங்க்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு முதல்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைஸ் கல்கண்டு மில்க் நெய் முந்திரி பருப்பு ஸோ இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல வந்து இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல அஸ் யூஷுவல் கொஞ்சோண்டு நம்ம இந்த நெய்யில் லைட்டாக இந்த முந்திரி பருப்பை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அண்ட் இந்த ஏலக்காவையும் கொஞ்சோண்டு முதல்லையே ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்ல வாசனை வருது ஸோ இதை வந்து அண்ட் இதே வாசனைகளோட நம்ம வந்து தட் இஸ் இந்த பவுல்ல இருக்கிற ஃபிளேவர்ஸோடையே நம்ம வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணிடலாம் அதை இந்த மில்க் வந்து கல்கண்டு ஓகே இது கொஞ்சம் நல்லா மெல்ட் ஆகணும் அது கல்கண்டு நல்லா இப்படி பாயிலிங் பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு இதில் அண்ட் நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கு இதில் வந்து தேவையான அளவு ரைஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நல்லா பாயில்டு ரைஸு வேக வச்ச அரிசி இது எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை அண்ட் தென் இதில் வந்து நான் வந்து இந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸையும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஏலக்காயும் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவரிங்க்கு நம்ம கொஞ்சோண்டு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்ல ப்ளஸன் இது ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வந்து ஃப்ரெஷ் இல்லை இது வந்து நம்மளோட ஸ்குவாஷ் இது ஸோ ரொம்ப நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் சர்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சோண்டு இது மேலேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆரஞ்ச் கலர் ரொம்ப ப்ரிடாமினண்ட்டாக தெரியணுன்னாக்கா நீங்கள் ஆரஞ்ச் கலரே அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ளேவரிங்க்காக தான் இந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆட் பண்ணனால அதுவே வந்து சரியாக இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மாதிரி நல்ல கான்ட்ராஸ்ட்டுக்கு இந்த ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு நீங்கள் பெட்டல்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிங்கனாக்கா ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் மாதிரி இருக்கும் அது ப்ளஸ் இன் அடிஷன் நம்ம வந்து 
Mustard. Mandiri purple. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து கான்டினென்டல் ஸ்பெஷல்ல வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஸ்மால் பேபி பொட்டேட்டோ வச்சு எப்படி ஒரு கிரீமி கிரேவி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் சோ இதோட பேர் வந்து பேபி கார்ன் அண்ட் கிரீமி கான்டினென்டல் கிரேவி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் சோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மால் பொட்டேட்டோஸ் பேபி பொட்டேட்டோஸ் சாலரி மில்க் கொஞ்சம் கெயின் பெப்பர் அதுக்கு அப்புறம் வந்து பட்டர் சோ இதான் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சோ ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஜஸ்ட் கெட் ஆன் டு இந்த முதல்ல பொட்டேட்டோஸ் வந்து நல்லா பட்டர்ல ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க கான்டினென்டல்னு கை வச்சாலே எல்லாமே பட்டர் அண்ட் கிரீம்ஸ் தான் ஈவன் நீங்க ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட போனாலே வந்து ஆக்சுவலி ஐஸ் டியர் கிளியர் ஃப்ரம் கான்டினென்டல் ஃபுட் சாப்பிட்றத பார்த்தா ஃபேஷனபிளா இருக்கும் பட் ஆனால் இட்ஸ் நாட் ஸோ ஹெல்தி ஃபார் த பாடி அன்லஸ் அதை வந்து ரொம்ப லோ கேலரியா ப்ரிப்பேர் பண்ணா நிறைய காம்ப்ரமைசஸ் டேஸ்ட் இருக்கும் அதுல அதனால வந்து இட்ஸ் அ டஃப் சாய்ஸ் அதனால வந்து இது வந்து நம்ம சிம்பிளஸ் இஸ் சைனீஸ் ஃபுட்ல தான் வந்து இருக்கிறதுல லோயஸ்ட் கேலரியா இருக்கும் ஏன்னா அதுல பட்டர் கிடையாது நெய் கிடையாதுங்க கிடையாது ஆயில் தான் கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும் அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம்னா நம்ம கண்ட்ரோல் போர்ஷன்ல சாப்பிடலாம் இதுல வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு சூப் நம்ம எடுத்தாலே வந்து ஸோ மச் ஆஃப் ஹிடன் ஃபேட் அண்ட் ஹிடன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதுல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சூப் எப்பவுமே நீங்க ஒரு புஃபே சாப்பிட்டாலும் சரி இதை சாப்பிட்டாலும் சரி சூப் வந்து நிறைய சாப்பிடாம கம்மியாவே சாப்பிடணும் ஆர் அவாய்ட் because remaining you cannot uh, sit and eat the remaining uh, food so anala vand in the continent lume apdi dhan butter cream and uh, maida uh, flour abingirathu cakes lume the so much of butter in it anala vand idella vand heavy moderation la dhan saapanum pasta illa adu mattum saaptaaka adu mattum or single meal ah namba saaptukalam adu so idha vand nalla roast paniyaachu idha idha for the time being na adala vechiren then uh, remaining ingredients add panikalam milk இப்போ வந்து மைதா கொஞ்சம் திக்கனிங் ஆட் பண்ணிடுறேன் இதுல வந்து வாட்டர் ஒரு பெரிய கரண்டி வச்சு கொஞ்சம் நல்லா கட்டி இல்லாம கலக்கிக்கலாம் All these will give a rumba rumba different flavor to this potato. Now, you can add a little bit of oil. Oil, pepper, whatever herbs you want. There are herbs in the wheat. Salt. 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 அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் ஆர் த ஹர்ப்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ஆனியன் பவுடர் இருக்குது என்கிட்ட இதாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவரிங் பிளாண்டாக இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவரிங் இதில் வந்து நம்ம சொல்கிற மாதிரி வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணாக்க அது வெங்காயமாக இருக்கும் அது ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஃப்ளேவரிங் வேண்டாம் மைல்டு பட் வெங்காயம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஆனியன் ஃப்ளேவர் என்ன ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இதுலேயே வந்து நம்ம கொண்டு ஆட் திஸ் இந்த கெயின் பெப்பர் இது வந்து வெறும் இப்படி பேக்கெட்டாகவும் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா வீட்டில் இருக்கிற வர மிளகாவை அப்படியே நீங்கள் பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டாலே ஓகே இல்லைனா பெட்டர் ஸ்டில் ஒரு கத்திரிக்கோலை வச்சு நீங்கள் வெட்டினீங்கனாக்கா அழகாக இந்த பேட்டர்ன் வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த ரோஸ்டட் உருளைக்கிழங்கு மேலே இதை நம்ம இதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு பவுல் பேபி பொட்டேட்டோஸை நன்கு பட்டரில் ரோஸ்ட் செய்யவும் 
அதே பவுலில் பால் மைதா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் க்ரீம் சீஸ் சேர்த்து ஒரு பேஸ்டாக ஆக்கவும் இத்துடன் சால்ட் ஆனியன் பவுடர் கெயின் பெப்பர் ரோஸ்டட் உருளைக்கிழங்கை ஆட் செய்து மேலே டெக்கரேஷனுக்கு பார்ஸ்லி மற்றும் பெப்பர் சாஸ் சேர்த்து அலங்கரிக்கவும் பேபி பொட்டேட்டோ அண்ட் கிரீமி சாஸ் தயார் ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதில் லசானியா பார்த்தோம் செகண்ட் கல்கண்டு சாதம் பார்த்தோம் ரீஜனலில் தென் தேர்ட் வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து பேபி கார்ன் அண்ட் க்ரீமி சாஸ் பார்த்தோம் ஸோ ஐம் ஷோர் நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்க டிவி மீட்டிங் நெக்ஸ்ட் வீக் சிஓ வை நன்றி வணக்கம்